president. Både saksoffører og forslagsstiller fra Fremskrittspartiet har gjort godt rede for saken. For en gang skyld så har en flertallsregjering og mindretallet her på Stortinget jobbet sammen om noe. Vi gjør det litt uformelt ofte, men det er veldig sjelden at vi kan oppleve at vi har hatt denne type prosess. Så det er Høyre i likhet med Fremskrittspartiet svært glad for. Og vi håper også at dette kan skje litt oftere, også før det eventuelt blir et nytt storting med en helt annen flertallskonstellasjon i 2013. Jeg har lyst til å spesielt faktisk rose Fremskrittspartiet for å ha en pådriverrolle i denne saken, som har gjort at regjeringen, tross flertallet, har blitt utfordret på en positiv måte. Jeg er ikke sikker på at vi ville sittet her med denne type enighet, hadde det ikke vært for at enkeltpersoner og enkeltpartier hadde engasjert seg på den måten. Så har vi andre støttet opp om det. Derfor synes jeg det er grunn til å ære og rose den som ære spør. Høyre er veldig fornøyd med alle punktene, spesielt det som handler om foreldelse. Det er et sentralt poeng som blant annet Stine Sofie Stiftelse har tatt opp. De fortjener også ros for sin til tider svært aktive, underforstått, påvirkning av oss. Men det bærer frukter i dag. Høyre har stor sympati med forslagene som er fremmet fra Fremskrittspartiet. Det er god grunn til å diskutere fremover hvorfor det er det det hele tatt skal være en prinsipiell forskjell mellom en som for eksempel er skadet i en bilulykke, og en som har fått livet sitt ødelagt på grunn av vold fra et fysisk menneske, og ikke en bil. Hva vold gjør med et menneske, ikke bare fysisk, men også psykisk, det viser jo nyere forskning hva det faktisk gjør, og det må erstatningsordningene etter hvert ta høyde for. Så derfor har Høyre stor sympati, med intensjonen i begge forslaget til FRP. Men jeg har også lyst til å understreke det representanten Mikkelsen sa mot slutten. Selv om vi i opposisjonen selvfølgelig synes at vi har mer fantastiske tanker enn regjeringspartiene til sammen, og helst dobbelt av det, så hender det jo at opposisjonen ikke har den samme utredningskapasiteten her på huset som regjeringen har. Så de... Ordene som representanten Mikkelsen sluttet med, håper jeg gjør at eventuell antydning til irritasjon over de forslagene som er fremmet ikke fremfører spesielt heftig i denne debatten, med tanke på at faktisk Fremskrittspartiet og opposisjonen, Høyre, har vært svært åpne, og håper at man er tilsvarende åpen fra regjeringspartienes side når det gjelder å vurdere disse forslagene her i dag, og ikke bare umiddelbart stemme det ned, fordi at det blir fremmet såpass kort tid før debatten. Fordi her er vi alle enige, vi ønsker en styrket voldsofferomsorg, og det bør vi greie å være enige om også etter at vi går ut av salen i denne debatten i dag, selv om et parti har fremmet forslag som kan gjøre vedtakene om mulig enda bedre enn det de var fra før.